সম্মানিত ভাই সোহেল ভাই আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা নিজেদের মন গড়া কোনো কাজ করব না ব্রেন থেকে মন বিবেক যা বলে আমাদের বুদ্ধিতে যা ধরে তাই আমরা কাজ করব না বরং আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেই কাজ আমাদেরকে করতে বলেছেন এবং যেটা প্রমাণ আছে সেটা আমরা করব দেখুন মানুষ মারা গেলে ফাতেহা করা অর্থাৎ আমাদের দেশেও ফাতেহা বলে অথবা মানুষ মারা গেলে যে খানা দানা করা হয় খানা দানা বলতে মানুষ যেই বাড়িতে মানুষ মারা যায় সেই বাড়িতে খানা পাঠানো যাবে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অন্যরা পাক করে খানা পাঠাবে সেইবারে মানুষগুলির কাছে বিপদ আসছে যেন খানা পায় এখনও আমাদের দেশে এটা চালু আছে যে কোনো মানুষ মারা গেলে ওই বাড়িতে অনেক অন্য বাড়ির থেকে খানা পাক করে পাঠায় এগুলি নিষেধ না আর ওই বাড়ির মানুষ যে বাড়িতে মানুষ মারা গেছে ওই বাড়ির লোকজন না খায় থাকবে তা নয় খানা খেতে পারবে সবাই খাবে আত্মীয় স্বজন আসবে শোকাহত পরিবারগুলোকে খানা খাওয়াইতে হবে তারপর যারা তাদেরকে শোক বার্তা জানাইতে আসছে তাদেরও খানা দরকার এখন ওই বাড়িতে এত বিপদ আপদের মাঝে পাকশাক বা এগুলি বন্ধ থাকে এই একটা বিষয় কিন্তু এখানে বিষয় হলো এটা যে যে ব্যক্তি মারা গেল তার পরিবার বা তিনি মৃত ব্যক্তি যাদেরকে রেখে গেছেন তারা ওই মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে চল্লিশ দিন বলেন অথবা তিন দিন বলেন অথবা এরকম নির্ধারিত তারিখ করে সবাইকে ঘোষণা দেবে যা অমুক ব্যক্তির খানা বা অথবা কবর মাঠে অথবা জানাজার মাঠে ঘোষণা দিয়ে দিবে যে অমুক তারিখে চল্লিশ দিন পরে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে খাসি গরু জবা করা হবে হুজুর আলে মোলামা এনে কোরআ ফাতেহা পাঠ করা হবে কোরআন খানি করা হবে অথবা মিলাদ মাহফিলা আয়োজন করবে অথবা কোনো দোয়ার অনুষ্ঠান করবে এই যে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো এটি শরীর সম্মত না এটি না কোরআন হাদিসের কোথাও দলিল প্রমাণ নাই এগুলি মানুষের রুসুম চলছে আগের থেকে চলে আসছে কিছু আছে হিন্দু প্রথা এর থেকে চলে আসছে কিছু আছে আমাদের ভাবদাদা পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে কিছু আছে আলেম ওলামা এইগুলি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করেছে কিছু আছে মানুষ মনে করে এটাতেই সব রয়েছে করতে হবে আলেম ওলামাকেও বাধ্য করে যে না কিছু আছে আমাদের ভাবদাদা পূর্বপুরুষ থেকে করে আসছে আমরা করব না কেন কিছু আছে মানুষ সামাজিকতার কারণে করে যে এটি না করলে মানুষের সমাজে খারাপ বলবে বিদেশে থাকে আমরা টাকা পয়সা কামাই আমাদের আব্বাম্মার জন্য কিছু করব না এটা মানুষে কি বলবে আমাদেরকে স্বরম লজ্জায় নিজেদের ই করে কিছু আছে অহংকার বসত করে যে আমরা এই সমাজের প্রতিপত্তিশালী মানুষ সমাজের এত বড় মান সম্পন্ন মানুষ আমরা করব না কেন ইত্যাদি তো যেভাবেই করুক না কেন যে হিসাবেই করুক যে নিয়তেই করুক এগুলি শরীরতে দলিল বহির্ভূত এগুলি জাহাজ নাই বরং মৃত ব্যক্তি মারা গেলে এগুলি যদি করা হয় বরং এটা মৃত এটার গুণা হবে অন্যায় অপরাধে জড়িত হবে বরং মৃত ব্যক্তি মারা গেলে এই সমস্ত অনুষ্ঠান করার দলিল তো নাই আরও শরীর সম্মত কাজ থেকে বহিষ্কার হয়ে বা বাহির হয়ে যায় সে গুণার কাজে লিপ্ত হবে সুতরাং আমাদেরকে শরীয়ত মোতাবেক কাজ করতে হবে মানুষ যখন মারা যায় তখন কি করণীয় তাকে মারা গেলে দ্রুত গতি তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য দোয়া করতে হবে তাকে তার জন্য দোয়া করতে হবে তিনি যে সমস্ত ছেলে সন্তান রেখে গেছেন তারা তার জন্য দোয়া করবে ভালো পথে চলে আসবে এবং উদ্বন্দী করবে তার জন্য সৎগায় জারিয়ার যে সমস্ত কাজগুলি আছে তিনি যেগুলি করে গেছেন সেইগুলি যাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা আরও যদি পারা যায় তার জন্য সৎগায় জারিয়ার কাজ কিছু করা তার নামে দান করা মসজিদ মাদ্রাসা হোক অথবা এতিম দুস্থ গরিবদের হোক অথবা যে ক্ষেত্রে দান করলে সোয়াব তার কবরে যেতে থাকবে সেই ধরনের কাজ করা সদ্গা জারের অনেক কাজ রয়েছে সেইগুলি করা যেগুলি হাদিস দ্বারা অনেকগুলি পাওয়া যায় সেই কাজ না করে মানুষ যেটার শরীয়তে বাহি শরীয়তের কোনো দলিল নাই প্রমাণ নাই সেইগুলি করে আসছে তা আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো থেকে সতর্ক হতে হবে যেগুলি ওই মৃত্যু ব্যক্তির কাজে লাগবে সেইগুলি আমরা করব 
এবং আমরা ও নিজেরা সতর্ক হব যাতে আল্লাহর কাছে আমরা সবাই পুরস্কৃত হই আল্লাহর কাছে নাজাত পাই আল্লাহ আমাদেরকে সুন্দরভাবে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন হাজা সাল্লা তালা নবী না মোহাম্মদ সালাম আলিকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত Mm-hmm.